negocios en Telemedellín que se emite de lunes a viernes, 11 de la noche, con remisión a las 6 de la mañana y se ve también en www.telemedellín.tv a través del internet. Mi siguiente invitado es Felipe Tamayo, él es el gerente de una compañía que se llama Trefo, una agencia de mercadeo y a la vez es el presidente de la Asociación Colombiana de Mercadeo, Aso Mercadeo. Felipe, qué bueno tenerlo por acá con nosotros, ¿cómo le ha ido? Muy bien, muchas gracias Juan Carlos. Muchas Vamos gracias por a hablar invitación. sobre la marca. ¿Por qué el mercadeo actual gira tanto alrededor de la marca, Felipe? ¿Por qué es tan importante? Hay que partir eh, de la premisa de que la marca es la expresión del modelo de negocio. Sí. O sea, que la marca está reflejando lo que la compañía quiere entregarle a los clientes. ¿Qué es una marca y qué no es? Eh, la marca la... Eh, orienta mucho a la definición de un logo, un eslogan, el uso de unos colores, pero como le decía, la marca es la expresión del modelo de negocio. Por eso es muy, muy importante entender eh, en qué mercados está, cuáles son los competidores, qué marcas juegan en ese, en ese negocio, eh, cuáles son los clientes que yo voy a atender, cómo defino mi propuesta de valor, y ahí ya sí empiezo a definir toda la estrategia de marca. ¿Usted considera que la marca es un tema que concierne mucho también a las pymes o es solo para las grandes? No, eh, las marcas eh, arrancan desde un emprendedor, una pyme, una mediana, una grande, incluso hay marcas de personas. Claro, como sabemos que el 97% de lo, del mercado colombiano son pymes y la mayoría de la gente que nos ve, ¿qué les decimos? O sea, ¿cómo es ese paso a paso? ¿Cómo se empieza a construir una marca? La construcción de esa estrategia, ¿cómo se hace? Eh, el primer paso lo mencionaba anteriormente y es entender en qué negocio estoy, ya sea para construir una marca nueva o para eh, redefinir o evolucionar la marca que tengo actualmente. Entonces, ¿en qué negocio estoy? ¿En qué mercado estoy? ¿Con qué clientes tengo que interactuar? ¿Cuáles son mis competidores y qué marcas compiten? Ese es el primer punto, entender muy bien el modo de negocio. Ahí defino mi propuesta de valor que la voy a reflejar en una estrategia de marca, que ya viene el segundo paso. ¿Cómo, cómo es ese paso a paso? ¿Cuál es ese segundo paso? Ese segundo paso ya viene es la plataforma de marca. Sí. ¿Cuáles son los eh, atributos de la marca eh, desde el punto de vista de la relevancia, de la eh, diferenciación? ¿Qué me hace diferente a las marcas que ya existen en el mercado? ¿Y eso lo defino yo o hago un análisis con la gente, con mis clientes, con mis proveedores? Es muy importante lo que acaba de decir Juan Carlos eh, muchas veces hay eh, formas de administrar la marca desde, desde la parte interna o se puede apoyar en investigaciones de mercado o con eh, consultores que le permiten eh, tener un trabajo mucho más adecuado claro porque es que si usted es una fábrica de zapatos usted sabe fabricar zapatos me imagino una excelente calidad usted no tiene por qué saber conceptos de mercado y por eso aquí siempre en este programa de negocio en Telemedellín enfatizamos mucho en eso asesórese con los expertos en cada tema para que vaya a la fija, para que no esté cometiendo error sobre error, porque a veces cuando uno lo hace con la mejor intención, muchas veces se equivoca pues porque no sabe. De acuerdo, incluso en los hallazgos que hemos eh, obtenido en todos estos años de, de trabajar con las marcas, hemos, nos hemos dado cuenta que en, en estas empresas no hay un responsable de la marca. Claro. Segundo, que no hay un modelo formal de marca. Tercero, que se mide mucho por el, el sentimiento, por los gustos del dueño, eh, de los eh, representantes legales del momento y no por el estudio formal y el apoyo de un asesor que le puede colaborar mucho en hacer una gestión. Claro, de marca. hablemos de lo que es la identidad visual el territorio de la marca. Ese es el tercer paso. Después de tener la plataforma que le mencionaba, misión, visión, valores, relevancia, originalidad y, y demás, viene la, ya la expresión de la marca. Sí. Cómo yo, a través del uso de formas, de colores, de eh, fotografías, de imágenes, de figuras, empiezo a construir y a soportar esos valores de marca que definí en el segundo punto de la planeación. Ahí es donde ya se empieza a crear el sistema visual de la, de la compañía. ¿Y ahí qué elementos eh, hacen parte? Hay un no hombre, a veces uno ve por ejemplo eh, una figurita que uno con solo ver la figurita sin ver ningún nombre ninguna letra y sabe a qué empresa está haciendo alusión exactamente, entonces ahí por eso le, le, le llega el punto en donde tiene que identificar muy bien qué colores son los que los van a diferenciar de los demás qué formas eh, y empieza a poner un logo y una marca o un nombre eh, que debe ser diferente o muchas veces se soporta en la marca maestra por ejemplo el éxito, el éxito tiene su marca eh, de compañía éxito 
una unidad de negocios que se llama Éxito y otra Pomona y otra Carulla. Claro. En este caso le, le, le quiero hacer... Y énfasis. tienen marcas de productos inclusive. Exactamente, entonces esa es la arquitectura de marca. Sí. Una compañía tiene que ver muy bien cuál marca tiene mayor jerarquía que la otra, cuál relaciona, cuál se apoya en su modelo de negocio. Claro. Y todo eso lo tiene que soportar gráficamente. Por eso existen eh, ejemplos como eh, marcas monolíticas. Gran Bancolombia, todo es Bancolombia. Argos, todo es Argos. Pero existen marcas independientes, como Procter Grand Gamble, que ellos tienen eh, Procter Grand Gamble por detrás y están las marcas de producto por de frente al consumidor. Se habla del concepto también de marca sombrilla, para que usted nos lo aclare, ¿qué es una marca sombrilla? La marca sombrilla es la que cobija la, la estrategia de negocio. Esa es la de, de arriba. Eh, exactamente, la que jerarquiza cuál es la relación de cada una de las marcas con sus clientes y cada una de las marcas con las marcas de producto, de segmento, de, de canal, de, de línea de negocio. Bueno, ahora se habla de que las marcas no solo se transmiten a través de elementos visuales, sino que también interactúan con otros sentidos. Entonces hay olfa, olfato, hay eh, marcas auditivas, o sea, hay muchas otras formas para generar una mayor recordación. En la planeación de la marca se determina cómo se van a generar las experiencias de marca. Y las sí. experiencias de marca entran por los sentidos. Y en esas experiencias, a través de, lo, de generar... Eh, 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 sentimientos de las personas eh, a través de, como decía, el olfato, el audio, eh, todo ese tipo de construcción que se da en el punto de venta, en internet, en una red social, cómo interactúa, cómo se comunica la marca y qué me está transmitiendo a través de esa generación de experiencias. Bueno, viene un cuarto paso que me imagino que es la llegada de la marca al mercado. Sí, ya viene el tema de la implementación, que es, digamos, que la, la implementación básica de, de, de la parte corporativa, de la papelería, sobres, tarjetas de, de presentación, el manual de marca, las aplicaciones en los sistemas de impresos, y ya viene el acompañamiento de una agencia de publicidad para hacer una comunicación de marca, que es la materialización de las experiencias. Y me imagino también, Felipe, que es muy importante un trabajo interno que se haga sobre la marca. Totalmente de acuerdo. El siguiente punto es la gestión de la marca. Ya, yo ya la creé o ya la evolucioné, ahora tengo que gestionarla como un activo. Eh, a nosotros nos, nos... voy a poner un ejemplo con un carro. Un, uno le echa a su carro gasolina, aceite, revisa las llantas, el aire. Ese es el, como el día a día del carro. Pero cada X tiempo, por mi kilometraje o por tiempo, tenés que hacerle un mantenimiento. Sí. Entonces, que la suspensión, que los frenos... Eso se hace con las marcas, se debe hacer con las marcas, pero normalmente no lo hacen. O sea, es con lo, los relanzamientos de marcas. Más que relanzamiento, Juan Carlos, es mantener la marca evolucionando con el modelo de negocio, haciendo sí. como una auditoría, a ver qué problema estoy teniendo. De pronto eh, el icono visual o el color pasó de moda o, o se quedó, eh, o se envejeció el modelo de negocio, evolucionó y estoy mandando un mensaje que no es. Yo tengo que hacerle ese mantenimiento para poder seguirle a, al modelo de negocio su trayectoria. ¿Cuáles son las recomendaciones suyas, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, para que se apropien de la marca y la transmitan? Lo primero es entender que es un, eh, una expresión de su modelo de negocio. Es el, el modelo de negocio entregado a los diferentes públicos. Sí. Segundo, tener una, un programa formal de marca. Y tercero, tener a alguien responsable de la marca que le permita la ejecución y la, el mantenimiento y administración de la marca, generándole valor a la compañía. Bueno, Felipe, bueno, pero yo sí quiero aprovechar que está usted acá, que es presidente de la Asociación Colombiana de Mercado, para que nos cuente qué es eso y por qué la gente de mercadeo debería estar afiliada ahí. La Asociación Colombiana de Mercadeo es un ente gremial que nos permite acceder a conocimiento eh, desde dos puntos de vista, académico y de casos prácticos. En ese orden de día desarrollamos unos programas anuales eh, de muy alto interés para los diferentes públicos, como el Marketing Report, que entrega los mejores casos prácticos del año anterior eh, en temas de mercadeo, ventas, publicidad, servicio, marca, etc. ¿Algún correo electrónico de, para, para la gente que se quiere escribir en su mercadeo, que quiera tener más información? Porque sabemos que hay gente de mercadeo en todo el país que ve este programa y qué bueno que exista, que, sa que sepan que existe una asociación colombiana que agrupa a las personas que tienen esos intereses. Eh, comunicaciones arroba su mercado punto com punto com. Bueno, muchísimas gracias, Felipe. Con mucho gusto, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación.